Hey makers, this is Nara from Netflix. Last week, I shared my experience of my first part of the Camino de Santiago, which was one of the most incredible experiences of my life. In the second episode, we will showcase what happened at the end of this journey and share the personal conclusions I took from it, until now, at least. This stage was meant to be lovely and peaceful. I left Pontevedra and entered a Coruña, passing through Padron, the birthplace of famous peppers and lustrous writers. Unfortunately, I had a little mishap during this stage. Many bicycles crossed the Camino that day and they would ring their bells and we had to move out of the way for them to pass. On one such occasion, I misstepped a stone and fell, knocking my knee directly on the stone road. To cut it short, I had to get three stitches at the local medical center in Padron. It was stressful because I wasn't sure if I could make it to the last stage of Santiago de Compostela. Luckily, everything turned out well right and I could continue the following day. We finally reached the last stage of our pilgrimage and it also happened to be the longest stage of the entire Camino. I was worried about my knee and I must confess that the last seven kilometers were hard to finish. I experienced intense pain and discomfort, but thanks to my friend Elena and Cecilia, who cheered me up until the last minute, I reached Santiago and was reunited with our group. The most exciting moment came when we entered the Jacobian city, heading towards Obradoiro Square. We let our steps take us toward our desires and finally rest under the gaze of the Apostle. I was so tired and sore that I couldn't cry. But it was emotional to see our group happy and united. It was also heartwarming to meet many people we encountered during our journey. I felt we had accomplished something meaningful that would last forever in our hearts. This was a free day. Spending it with Cecilia and Elena was great. We decided to explore Santiago de Compostela by going on a city tour. Our guide was excellent and knowledgeable in showing us the city's prominent landmarks. The two-hour tour was perfect and taught us much about the city and its history. In the late afternoon, we visited a local yarn shop called Fine No Tea, owned by Natalia. We had a chance to interview her Hearing her story was amazing. Hi makers, aqui é Nara. Estou aqui em Santiago de Compostela com Natalia, uma pessoa super interessante, tejedora e dona de uma tienda super guay. E vamos falar com ela hoje para que nos presente um pouco sua história e a tienda. Olá Natalia, que tal? Olá, como estás? Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Primeramente, gustaría de decir que su tienda es maravillosa, oh, que es una persona muy interesante y su historia me encanta. Me gustaría primeramente de pedir para que se presente y que hable un poco sobre su historia. Pues soy Natalia Corians, eh, tengo Fine Noti desde hace 10 años, soy de Vigo y hace eh, unos 12 años vine a vivir a Santiago. Y hace 5 abrí otra tienda en Vigo, que es mi ciudad natal, que se llama Fine Noti Vigo. Pero que 
compreendi, Natália, tua história terreril é muito tradicional ou longa ou a sua família é, tem uma tradição muito grande em terreir, não? É, pode nos explicar um pouco como é isso? Eu comecei a terreir muito jovem, com 7 anos, era uma menina, porque sou hiperactiva, então minha mãe preferia que tejesse a que me subisse por as paredes, <risos> mas minha mãe sempre tejou porque minha família, eh, a lana, é algo que llevamos todos. Eh, minha mãe é argentina, minha abuelo era holandês e minha abuelo se foi à Argentina com uma empresa lanera. E a família materna de minha mãe sempre se dedicou à lana, na Argentina e no Uruguai. Tinham lavadores de lana, hilandurias, incluso estancias com ovejas. Então é algo que desde que era pequena eh, convivo com a lana. E depois um, decidiu um, ter uma tienda de lanas, porque como, como uh, se passou isso? Bueno. Foi uma decisão de um dia. Eh, estando de viaje, fui a, a várias tiendas de lanas que me gustaban e quando volví a Santiago dije ¿Por qué no he tenido una tienda de lanas antes? Si es lo que más me gusta en el mundo. Y así fue, muy fácil. ¿Y cómo, es, cómo sería tener una tienda aquí en Santiago de Compostela, que es, es una ciudad súper interesante, súper importante para los peregrinos? ¿Encontras eh, muchas personas interesantes que vienen para conocer las lanas o muchas tejedoras ya vienen conociéndola? Claro, yo cuando abrí la tienda de lanas aquí en Santiago, en este barrio que es la entrada del Camino Francés, Siempre pensé que iba a tener una tienda para la gente de la ciudad. Nunca pensé que iba a vender a turistas o peregrinos. Pero enseguida me di cuenta que me había equivocado, que las tejedoras, las que tenemos la adicción a tejer, busca, allí donde vamos buscamos eh, tiendas de lanas, eh, buscamos algo diferente. Y también veo la cara de sorpresa cuando una tejedora pasa delante de la tienda y se da cuenta que hay una tienda de lanas y hace como ¡wow! Y entra entonces... Sí que tengo muchos clientes que son peregrinos y, y turistas, cosa que yo cuando abrí la tienda nunca lo hubiese pensado. Y Natalia, también sé que es diseñadora. Bueno, desde que era pequeña me gustó, no sé el patrón exactamente igual que, que veía en las revistas. Mi madre también era muy tejedora y compraba muchas revistas internacionales, eh, sobre todo revistas francesas. Así. Entonces siempre iba cambiando pequeñas cosas. Y después llegó un momento que, que empecé a tejer lo que a mí me apetecía sin fijarme en patrón. Pero nunca eh, había publicado hasta hace un par de años eh, que por un grupo que se llama Beltán, eh, Beltán eh, que es un intercambio de chales, eh, regalé un chal que era un diseño mío y todas me animaron a que lo publicase. Entonces bueno. tengo muchos diseños míos, pero solo tengo uno publicado ah, okay. porque soy una paga. <risa> Qué bien, Natalia. Y otra cosa que me gustaría de preguntar, ¿por qué Santiago de Compostela? Eh, casualidad, fue totalmente casualidad. Ah, sí. Sí, sí, sí. Era porque conocí a Gonzalo, que es mi, mi marido, y él vivía aquí y era donde estábamos viviendo en ese momento. Y cuando me surgió así como la idea de, tengo, quiero tener una tienda de lanas, vivía aquí, por eso la abrí aquí, no por otra cosa. Vale. Bien. Y también gustaría de preguntar una cosa que tradicionalmente pregunto a todos mis entrevistados. Me cuenta una cosa que nadie sabe, sabe sobre usted o poca gente sabe. Uy, no lo sé porque yo lo cuento todo. Creo que es muy difícil que pueda contar algo que nadie sepa. No necesita ser algo tejeril o algo relacionado a lanas. Puede ser algo muy sencillo no, o no muy casual. Que, no se me ocurre que contarte. Tenía pelo azul. Bueno, sí, yo antes llevaba el pelo azul. Pero fue todo... Yo hace ocho años tuve una enfermedad, tuve un cáncer. Y, y yo siempre fui muy rubia, pero ya empezaba a tener canas en ese momento. Entonces, la primera vez que me dijeron que podía teñir después de la quimio y todo, fui a la peluquería y entonces me quedé viendo como un póster de una chica con el pelo rosa. Que me voy a poner el pelo rosa. Y la peluquería me dijo, no, tú eres, colo tú eres de color rosa, no puedes ponerte el, el pelo rosa, pero azul te quedaría muy bien por mis ojos. Entonces, en ese momento decidí ponerme el pelo azul y estuve siete años con el pelo azul. Pero después llegó la pandemia y ahí dije, Ahora me dejo el pelo largo, solo me voy a cortar cuando se acabe la pandemia. Y ahora estoy, estoy cómoda con mi, mi pelo tan largo, pero no me gusta el pelo tan largo azul. Entonces decidí dejármelo como es mi pelo actual, que es lleno de cara. Está hermoso, está gracias. hermoso. Muchas gracias. Por último, Natalia, ¿cómo eh, podemos encontrar su, su tienda aquí en Santiago y en Vigo? Ahora existe Google. Es muy fácil encontrarlos, ¿no? Se llama Fainoti, que en gallego quiere decir hazlo tú, y entonces eh, en Vigo está en Villaje Moreno 12, en pleno centro de Vigo, y, y aquí en Santiago está en la Rua San Pedro, que es la puerta del camino. ¿En Instagram? En Instagram tengo Fainoti Tenda, que, que es esta, la tienda principal, y la de Vigo, 
Fine ti, Vigo. Vale. <risos> muitas graças, Natália. É, muitas graças. Um, me gostaria de dizer que não la conozco também, mas uh, sua energia é algo muito uh, positivo e transparente. Então, uh, nasceu um. um tive ganas de, de, de entrevistar la mesmo, não, não conhecendo tanto. Então, muitas, <risos> muitas graças por suas entrevistas. <risos> The last event of our group was a bingo organized by Antonio and Nicole. We had a blast and received the most adorable fiber-related gifts. It was a great way to get to know each other better and say goodbye on a positive note. At that moment, I have to admit that I felt mixed emotions. I was happy to have achieved my goal, but at the same time, a little sad to say goodbye to my fellow caminantes. The Camino de Santiago was an unforgettable experience for me. It taught me the value of community, diversity and personal commitment. I learned to embrace challenges, appreciate the beauty around me and respect my fellow travelers. The Camino was not just a physical journey but also a spiritual one, where I could find myself and forgive myself also. I'm grateful for the lessons I learned and the memories I made on this journey. I encourage anyone who can embark on this pilgrimage to take it and experience the transformative power of the Camino de Santiago for themselves. For more information on 2024 Camino Eating, check out Antonio's Instagram handle at bigo.neats and stay tuned for announcements soon. Thanks for tuning in to today's episode. Please give us a like and subscribe to our channel. Remember to turn on notifications so you can stay up to date with our future content. And if you are on Instagram and Spotify, be sure to give us a follow there too. We are so grateful for your support and can't wait to catch up with you again next week. We are excited to share more about our upcoming knitting adventures and events, so stay tuned!